வணக்கம் நான்கு மணி செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் பாலா தொடர்ந்து இந்த நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடத்தும் இடத்தை ஓமந்தூராறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றுவதற்கான கேள்வி எழவில்லை கலைவாணர் அரங்கை பார்வையிட்ட பின் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு பேட்டி ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னைக்கு ஸ்புட்னிக் தடுப்பூசி மருந்து வருகை தேனாம்பேட்டை டிஎம்எஸ் வளாகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சேமித்து வைப்பு ரத்து செய்யப்பட்ட பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுக்கு மதிப்பெண் கணக்கிடுவது பற்றி உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஎஸ்இ விளக்கம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என அறிவிப்பு டெல்லியில் மாலை ஐந்து மணிக்கு பிரதமரை சந்திக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின் திமுக அலுவலக கட்டுமானப் பணிகளை பார்வையிட்டார் தமிழ்நாடு இல்லத்தில் காவல்துறை சார்பில் அணிவகுப்பு மரியாதை சேலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்ற கூட்டத்தில் சசிகலாவுக்கு எதிராக தீர்மானம் ஜாதிய உணர்வை தூண்டும் வகையில் பேசுவதாகவும் கண்டனம் சிறையில் இருக்கும் நளினி மற்றும் முருகன் வீடியோ காலில் உறவினர்களிடம் பேசலாம் நளினியின் தாய் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு கோவை ஆளாந்துறை உக்குளத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டு விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்த நீர் சின்ன வெங்காய பயிர் முற்றிலும் சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் வேதனை அறுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாயில் குறுவை நெல் சாகுபடி திட்டம் உரம் விதைகள் உள்ளிட்ட இடுபொருளுக்காக மட்டும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கினார் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் சிவசங்கர் பாபா காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிசிஐடி முடிவு சவரனுக்கு அறுநூற்று பதினாறு ரூபாய் குறைந்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கு ஆபரண தங்கம் விற்பனை வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீழ்ச்சி சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சசிகலாவை கண்டிக்கும் விதமாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சேலம் புறநகர் மாவட்ட அதிமுக கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் சசிகலாவிற்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் அரசியலில் முக்கியத்துவத்தை தேடிக்கொள்ள தொலைபேசியில் சிலருடன் பேசுவதாக சசிகலா வினோதமான ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றி வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது சசிகலா ஜாதிய உணர்வுகளை தூண்டும் விதமாக பேசுவதாகவும் இது ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து வரும் அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது எனவும் தீர்மானத்தில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிமுகவிற்கும் சசிகலாவிற்கும் எந்தவிதமான தொடர்போ சம்பந்தமோ இல்லை என்றும் அவர் அதிமுகவில் உறுப்பினராக கூட இல்லை என்றும் தீர்மானத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தங்களை மட்டும் வளப்படுத்திக் கொண்ட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிலர் அதிமுகவை அபகரித்து விடலாம் என வஞ்சக வலையை ஒவ்வொரு நாளும் விரித்து வருகின்றனர் என்றும் அந்த தீர்மானம் சசிகலாவை விமர்சித்துள்ளது அதிமுக மக்களின் பேரு இயக்கமாக வரலாற்றில் நிலைபெறுமே தவிர ஒரு குடும்பத்தின் அபிலாசைகளுக்கு தன்னை ஒருபோதும் அழித்துக் கொள்ளாது என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சசிகலாவுடன் தொலைபேசியில் உரையாடியோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை சேலம் புறநகர் மாவட்ட கழகம் சார்பாக வரவேற்பதாகவும் தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று விழுப்புரத்தில் சி வி சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் சசிகலாவுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது கூட்டத்தில் பேசிய சி வி சண்முகம் சசிகலா மட்டுமல்ல அவரின் குடும்பமே வந்தாலும் அதிமுகவை அசைக்க முடியாது என்றார்
கட்சியில் ஜாதி மதம் பார்க்கக்கூடாது என்றும் உழைப்பவர்களுக்கு மட்டுமே பதவி வழங்க வேண்டும் எனவும் சசிகலா தெரிவித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் உள்ள அதிமுகவை சேர்ந்த சுரேஷுடன் தொலைபேசியில் மூலம் பேசுகையில் அவர் இதை கூறினார் அதில் வந்து ஜாதி பதம் இல்லாமல் நம்ம நல்லபடியாக கொண்டு போகணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் காலத்திலே வந்து மேற்கு மண்டலம் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தான் ஓட்டு போடுவாங்க அங்கே உள்ள ஜனங்க அதே போல் அம்மா காலத்திலையுமே வந்து நமக்கு தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அவங்க ஜனங்க நல்லவங்க தான் அவங்கள என்றைக்குமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி யாராவது ஒரு சிலர் வந்து பேரை கெடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க நம்ம இதில் வந்து வித்தியாசமே கிடையாது ஜாதி வித்தியாசமே பார்க்கறது இல்லைப்பா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணமே கிடையாது ஆமாம் அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு செய்திகள் வர்ற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்களேங்கிறது தான் எனக்கு வருத்தம் நிச்சயமாக நான் வந்துடுவேன் கவலைப்படாங்க சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் வழங்கும் முறை பற்றி உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஎஸ்இ விளக்கம் அளித்துள்ளது சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்ணை முடிவு செய்ய அந்த வகுப்புகளில் நடந்த தேர்வுகள் மட்டுமின்றி பத்து மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு தேர்வுகளும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளன பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நடந்த அழகு தேர்வு பருவ தேர்வு உள்ளிட்டவற்றில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் நாற்பது விழுக்காடு மதிப்பெண் கணக்கிடப்படும் பதினொன்றாம் வகுப்பு இறுதி தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களில் இருந்து முப்பது விழுக்காடு அளவிற்கு மதிப்பெண் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களில் இருந்தும் முப்பது விழுக்காடு அளவிற்கு மதிப்பெண் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இதில் ஐந்து பாடங்களில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுத்த மூன்று பாடங்களின் அடிப்படையிலேயே மதிப்பெண் கணக்கிடப்படும் என சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்ய கோரிய மனு மீதான விசாரணையின் போது நீதிபதிகள் ஏ எம் கன்வில்கர் தினேஷ் மகேஸ்வரி முன்பு சிபிஎஸ்இ இந்த மதிப்பெண் முறையை தாக்கல் செய்துள்ளது இதற்காக இரு மூத்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிபுணர் உருவை கொண்ட தேர்வு முடிவுக்குழு அமைக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் மதிப்பெண் போதிய அளவில் இல்லை என கருதும் மாணவர்கள் தனியாக தேர்வு எழுதலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் மதிப்பெண் பற்றிய விவரங்கள் அடுத்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் வெளியிடப்படும் என்றும் சிபிஎஸ்இ தெரிவித்துள்ளது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இறுதி யுத்தத்தில் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளன ஐசிசி நடத்தும் தொடர்களில் இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பிறகு தோனி இல்லாமல் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி பங்கேற்கிறது இந்த தொடரில் விளையாட உள்ள இரு அணிகள் குறித்தும் அலசுகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு கிரிக்கெட் விளையாட்டில் ஒரு நாள் டி டுவெண்டி போட்டிகளின் வருகைக்கு பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி மீதான மோகம் குறையத் தொடங்கியது இந்த பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க நினைத்த சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஒரு நாள் டி டுவெண்டி போட்டிகளைப் போலவே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கும் உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்தி ரசிகர்களை ஈர்க்க திட்டமிட்டது அதன்படி இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று ஜூன் மாதம் வரை உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன இங்கிலாந்தின் சவுத் ஆம்டனில் உள்ள தி ரோஸ் போல் மைதானத்தில் ஜூன் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை இறுதிப் போட்டி நடைபெற உள்ளது இரண்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் புள்ளிகளின் அடிப்படையில் நியூசிலாந்து இந்திய அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன இரு அணிகளும் முதல் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் கோப்பையை கைப்பற்ற தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன இந்திய அணியை பொறுத்தவரை விராட் கோலி தலைமையில் பதினைந்து பேர் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக ரோஹித் சர்மா சுப்மன் கில் கூட்டணி களமிறங்க உள்ளது ரஹானே புஜாரா விராட் கோலி என பேட்டிங்கில் இந்திய அணி அசுர பலத்தில் உள்ளது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டையும் டி டுவெண்டி போல விளையாடும் ரிஷப் பந்த் விக்கெட் கீப்பராக செயல்பட உள்ளார் பந்து வீச்சில் இரண்டு சுழற்பந்து வீச்சாளர்களோடு இந்திய அணி களம் காண்கிறது ஜடேஜா அஸ்வின் கூட்டணி எதிரணியை சுருட்ட காத்திருக்கின்றனர் இருவரும் சுழலில் மட்டுமல்ல பேட்டிங்கிலும் எதிரணியை அச்சுறுத்த தயாராக உள்ளனர் வேகத்தில் உலகின் தலை சிறந்த வீரரான பும்ரா இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலமாக உள்ளார் இவருடன் கைகோர்க்கும் விதமாக இஷாந்த் சர்மா முகமது ஷமி ஆகியோர் அசத்த உள்ளனர் they were asked to play and, and to the extent where a couple of them were actually practice bowlers they ended up playing on that tour and they delivered so that speaks volumes uh, of of our strength how how we been able to you know deliver that knockout punch in brisbane new zealand aniye poruthavare england aniye adan sonda mannil veethi asaikka mudiyada aniyaga ullathu indha potikku thayaaragum vidamaga annaat aniyudan test potiyil vilaiyadi sirappana formal ullathu 
கென் வில்லியம்சன் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஜாஷ் பட்டேல் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் சர்வதேச அரங்கில் முதல் போட்டியில் இரட்டை சதம் விளாசிய நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேன் டெவான் பிலிப் கான்வே அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை சேர்த்துள்ளார் பேட்டிங்கில் வில்லியம்சன் டெய்லர் போன்ற அனுபவ வீரர்கள் இந்திய பந்து வீச்சாளர்களை அச்சுறுத்த காத்திருக்கின்றனர் பந்து வீச்சில் இந்திய அணியைப் போலவே இரண்டு சுழல் மூன்று வேகம் என ஐந்து வீரர்களை களமிறக்குவார்கள் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இங்கிலாந்து மைதானம் சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு மாறும் தன்மை கொண்டதால் அன்று வானிலை எப்படி இருக்கிறதோ அதை பொறுத்தே பேட்டிங்குக்கு சாதகமா அல்லது பவுலிங்குக்கு சாதகமா என கணிக்க முடியும் என்று கூறுகிறார் கிரிக்கெட் விமர்சகர் கிஷோர் எல்லாருமே இங்கிலாந்து நடக்க போகுது அதனால வந்து நியூசிலாந்து வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க பட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் டீமுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ நியூசிலாந்து பேட்ஸ்மேனும் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ வந்து இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து லோ ஸ்கோரிங்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலாந்தில் வந்து கீழே பார்க்கக்கூடாது கண்டிஷன்ஸுக்கு மேலே தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் வந்து வெதர் கண்டிஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கண்டிஷன்ஸ் மாறும் அதாவது ஒரே விக்கெட்டு வந்து அந்த பிச் டுவெண்ட்டி டூ யார்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் காஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னா பால் நல்லா மூவ் ஆகும் சீம் ஆகும் அதே நேரத்தில் நல்லா வெயில் அடிச்சுது அப்படின்னா வந்து பேட்டிங் டேன்னு சொல்லுவாங்க இரு அணிகளும் பேட்டிங் பவுலிங் என சம பலத்துடன் இருப்பதால் ஆட்டத்தில் அனல் பறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வெல்லும் அணிக்கு கதாயுதத்துடன் பதினோரு கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்பட உள்ளது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் டெஸ்ட் போட்டிக்கென முதல் முறையாக உலகக்கோப்பை தொடர் நடத்த உள்ளது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மீதான எதிர்பார்ப்பை எகிரச் செய்துள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சடையாண்டி மேலும் பல்வேறு செய்திகளை சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு காணலாம்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அரசு பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி தலைமை ஆசிரியர் ஊக்குவித்து வருகிறார் அரசு பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது தமிழகம் எங்கிலும் நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை பணிகள் கடந்த பதினான்காம் தேதி தொடங்கின இதில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள படிக்கா சுவைத்தான் பட்டியல் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் மேலாண்மை குழுவின் தலைவி மகேஸ்வரி முன்னிலையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்றது அப்போது முதல் வகுப்பில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அரசின் விலையில்லா பாடப்புத்தகங்களுடன் தனது சொந்த செலவில் தலா ஆயிரம் ரூபாயை தலைமை ஆசிரியர் ஜெயக்குமார் வழங்கினார் கடந்த ஆண்டில் மாணவர்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன்களை வழங்கிய நிலையில் தற்போது ரொக்கம் வழங்கியிருக்கிறார் மாணவர்களை அரசு பள்ளியில் சேர்வதை ஊக்குவிக்க இந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் இதனை தொடர்ந்து செயல்படுத்த உள்ளதாகவும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் சென்னையில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு அறுநூற்று பதினாறு ரூபாய் குறைந்து முப்பத்தாறாயிரம் ரூபாயாக விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் தங்கம் எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் குறைந்து நான்காயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாக உள்ளது வெள்ளி விலை கிராமுக்கு இரண்டு ரூபாய் சரிந்து எழுபத்து நான்கு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாக உள்ளது கட்டி வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் சரிந்து எழுபத்து நான்காயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது கருத்துக்களை பொதுமக்கள் வரும் புதன்கிழமைக்குள் தெரிவிக்கலாம் நீட் தேர்வின் மூலம் மருத்துவ சேர்க்கையில் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை ஆராய ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ கே ராஜன் தலைமையில் உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுமக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை ஐந்து பக்கங்களுக்கு மிகாமல் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்குள் அனுப்புமாறு இந்த குழு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது ஏ கே ராஜன் உயர்நிலை குழு மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் மூன்றாவது தளம் கீழ்ப்பாக்கம் சென்னை ஆறு லட்சத்து பத்து என்ற முகவரியில் தபால் மூலம் அனுப்பலாம் NEET IMPACT 2021 at gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் கருத்துக்களை அனுப்பலாம் அல்லது நேரடியாக மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள தனி பெட்டியிலும் மனுவை போடலாம் கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழக நூலக வாயிலில் காவி உடையுடன் பொருத்தப்பட்டிருந்த திருவள்ளுவர் படம் அகற்றப்பட்டது கோவையில் உள்ள வேளாண் பல்கலைக்கழக நூலக வாயிலில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு காவி உடையில் உள்ள திருவள்ளுவர் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டது இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருவள்ளுவர் படம் அகற்றப்பட்டு வெள்ளை நிற ஆடையுடன் கூடிய திருவள்ளுவர் புகைப்படம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் சொரட்டிப்பட நாயகன் ஷமன் மித்ரு கொரோனாவால் உயிரிழந்தார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஷமன் மித்ரு கடந்த ஒரு மாதமாக குரோம்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார் இந்நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை உயிரிழந்தார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியான தொரட்டிப்படத்தின் தயாரிப்பாளராகவும் கதாநாயகனாகவும் இருந்தவர் ஷமன் மித்ரு இந்த படம் அவருக்கு நல்ல பெயரை பெற்றுத்தந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடத்தும் இடத்தை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றுவதற்கான கேள்வி எழவில்லை என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்தார் பதினாறாவது சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து சபாநாயகர் அப்பாவு கலைவாணர் அரங்கத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரும் எந்த அமர்விலேயே நடைபெறும் என்றார் கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் அரங்கிற்குள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே கொரோனா முடிஞ்சுனாக்கி அங்கே தலைமைச் செயலத்தில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற அந்த இடத்துலையும் நமக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்போடு இருக்குது அதனால் அப்படி ஒரு கேள்வி இப்போ எழலை சட்டமன்ற கவர்னர் உரை தொடர்ந்து பட்ஜெட் கூட்ட தொடரும் நடைபெறுகின்ற காலத்தில் எல்லாமே கலைவாணர் அரங்கத்தில் இப்போது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இருக்கையிலேயே நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சென்னை பெருமாக்கம் அருகே உணவகத்தில் இட்லி வாங்குவது போல் வந்து கடையின் உரிமையாளரிடமிருந்த தாலி சங்கிலியை பறித்து சென்ற நபரை பிடித்து பொதுமக்கள் சரமாரி அடி கொடுத்தனர் சித்தலாபாக்கத்தில் உள்ள உணவகத்துக்கு கடந்த மூன்று நாட்களாக இளைஞர்கள் வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இட்லி வேண்டுமென்று கூறி கடை உரிமையாளரான ராஜலட்சுமியிடம் வியாழக்கிழமை காலை கேட்டுள்ளனர் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்தபடியே கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர் அணிந்திருந்த ஐந்து சவரன் தாலி சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனர் ராஜலட்சுமி கூச்சலிட்டதால் அவர்களை பொதுமக்கள் துரத்தி சென்றனர் இதில் வடபழனியைச் சேர்ந்த சிவா என்பவர் பிடிபட்டார் அவருக்கு பொதுமக்கள் சரமாரி அடி கொடுத்தனர் பழனி என்ற நபர் நகையுடன் தப்பி ஓடிவிட்டார் இதுகுறித்து பெரும்பாக்கம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக நடிகர் ரஜினிகாந்த் நாளை அமெரிக்கா செல்கிறார் அண்ணாத்த திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வந்தார் இந்நிலையில் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா செல்கிறார் அங்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளதால் சில நாட்களுக்கு அவர் தனிமையில் இருப்பார் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் தனுஷின் ஹாலிவுட் திரைப்பட படப்பிடிப்பு அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருவதால் மகள் ஐஸ்வர
கோவையில் மத்திய அரசின் முன்னாள் தலைமை வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்தகி பெயரில் ஆறு கோடி ரூபாய் காசோலையை கொடுத்து மோசடி செய்ய முயன்ற நபரை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கோவை புதூர் மீனாட்சி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் என்பவர் அங்குள்ள ஹெச் வங்கியில் திருமங்கை சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்ற பெயரில் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கான காசோலையை செலுத்தியுள்ளார் வங்கி அதிகாரி சூரஜ் காசோலையை ஆய்வு செய்தபோது அவை போலியானது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் அந்த காசோலை மத்திய அரசின் முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் முகுல் ரோத்தகி பெயரில் இருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து டெல்லி கிளை வங்கி அதிகாரிகள் முகுல் ரோத்தகியிடம் கேட்டபோது அவர் யாருக்கும் காசோலை வழங்கவில்லை என்பதும் தெரியவந்தது பின்னர் முருகானந்தத்தை வங்கி கழைத்த அதிகாரிகள் அவரை குற்றப்பிரிவு காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் தப்பி ஓடிய இருவரை காவலர்கள் தேடி வருகின்றனர் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மூன்றாவது அலை பரவுவதை தடுக்கும் நோக்கில் அரசு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முதல் அலையின் பாதிப்பு ஏழாயிரமாக இருந்த நிலையில் இரண்டாவது அலையின் போது ஒருநாள் பாதிப்பு உச்சபட்சமாக முப்பத்து ஆறாயிரத்தை தொட்டதை சுட்டிக்காட்டினார் இதை கருத்தில் கொண்டு மூன்றாவது அலையின் தாக்கத்தை அறிவதற்கு முன்கணிப்பு மாதிரிகள் மிகவும் அவசியம் என்றும் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடுவதை உறுதிப்படுத்துவதுடன் மூன்றாவது அலை பரவலை தடுக்கும் நோக்கில் பரிசோதனைகளை அதிகரிப்பதுடன் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதியில் கடந்த மூன்றாண்டுகளாக காயத்துடன் சுற்றித் தெரிந்த ஆண் யானை கும்கி யானைகள் உதவியுடன் பிடிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது கூடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த மூன்றாண்டுகளாக முப்பத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் யானை முதுகு பகுதியில் காயத்துடன் சுற்றித் தெரிந்தது இந்நிலையில் நேற்று மார்தோமா நகர் பகுதியில் முகாமிட்டிருந்த அந்த யானையை கும்கி யானைகள் உதவியுடன் வனத்துறையினர் பிடித்தனர் பின்னர் அதற்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர் எனினும் யானையின் காலில் பெரிய அளவில் வீக்கம் இருந்ததால் யானைக்கு முதுமலை முகாமில் சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் திட்டமிட்டனர் அதன்படி இன்று வனத்துறையின் வாகனம் மூலம் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு யானை கொண்டு செல்லப்பட்டது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் அறுபத்தேழாயிரத்து இருநூற்று எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று ஏழு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று பேர் கொரோனாவால் மரணமடைந்துள்ளனர் மேலும் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்த நிலையில் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு கோடியே எண்பத்து நான்கு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது கடந்த எழுபத்தோரு நாட்களில் இல்லாத அளவிற்கு குறைந்த அளவாக எட்டு லட்சத்து இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் சிகிச்சை பெறுகின்றனர் இதுவரை இருபத்தாறு கோடி ஐம்பத்தைந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக டெல்லி சென்றுள்ளார் இன்று மாலை பிரதமரை முதலமைச்சர் சந்திக்க உள்ளார் இன்று காலை சிறப்பு விமானம் மூலம் டெல்லி சென்ற முதலமைச்சருக்கு திமுக சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது திமுக மக்களவை மாநிலங்களவை எம்பிக்கள் வரவேற்பு அளித்தனர் நிர்வளத்துறை அமைச்சரும் திமுக பொதுச் செயலாளருமான துரைமுருகன் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்டோரும் முதலமைச்சருடன் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் தொடர்ந்து டெல்லி மின்ட்ரோ சாலையில் உள்ள திமுக அலுவலகத்திற்கு ஸ்டாலின் வருகை புரிந்தார் அங்கு நடைபெற்று வரும் பணிகளை அவர் பார்வையிட்டார் தமிழ்நாடு இல்லத்திற்கு சென்ற முதலமைச்சருக்கு அங்கு காவல்துறையினர் சார்பில் வரவேற்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு பிரதமரை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆலோசிக்க உள்ளார் தடுப்பூசி மருந்து கரும்பூஞ்சை மருந்து தேவை தடுப்பூசி தேவை நீட் விலக்கு காவிரி விவகாரம் மேகதாது அணை பிரச்சினை ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகை உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இடம்பெறவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பியூஷ் கோயல் ஆகியோரையும் சந்திக்க நேரம் கேட்கப்பட்டுள்ளது இன்றிரவு டெல்லியில் தங்கும் ஸ்டாலின் நாளை காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியை சந்தித்து பேச உள்ளார் 
இது நெட்ஒர்க் எயிட்டின் மற்றும் ஃபெடரல் பேங்க் இணைந்து வழங்கும் சஞ்சீவினி தடுப்பூசி விழிப்புணர்வு நேரம் கொரோனா தடுப்பூசியை அனைத்து குடிமக்களுக்கும் செலுத்திக் கொள்ள சஞ்சீவினி இயக்கம் கேட்டுக்கொள்கிறது அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள ஊக்கமளிக்கும் சஞ்சீவினி இயக்கத்தின் விழிப்புணர்வு கீதம் இதோ இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு நான்கு வரி செய்திகள் ஊசி போடுவதன்